Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve normalement juste après la vidéo sur Last Order Final Fantasy VII, épisode de la compilation de Final Fantasy VII dont j'ai parlé un petit peu plus en détail dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas vous refaire le résumé, on va passer directement à, cette, à ce numéro Final Fantasy VII Advent Children, film non pas adapté d'un jeu vidéo mais qui est dans la continuité d'un jeu vidéo, en gros c'est la suite du jeu vidéo, Final Fantasy VII, sorti sur PlayStation, qu'on ne présente plus. Et donc Final Fantasy VII Advent Children est sorti directement en DVD en 2006, DVD et UMD, un format qui aujourd'hui n'existe plus, et en 2009, en Blu-ray, version longue, Final Fantasy VII Advent Children, et c'est donc cette version dont je vais vous parler, Final Fantasy VII Advent Children, complète qui dure 2h06 au lieu de 1h40. En gros, si on enlève le générique, il y a un bon quart d'heure entre 15 et 20 minutes d'image supplémentaire et pas des moindres, puisqu'il s'agit de, de, de certains pans du scénario, de certains pans de l'intrigue, de combats, de chorégraphies, certes, qui ont été rallongés, mais qui n'en sont pas moins importants. Mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jeu vidéo, ça ne fera pas une grande différence, la version normale ou la version longue, Regardez-le quand même en version longue. Je sais qu'il est disponible sur YouTube en anglais sous-titré français. Sinon, vous pouvez le trouver dans le commerce. Donc, Final Fantasy VII Advent Children. De quoi parle le film Eh bien, si vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, vous allez être un petit peu largué, à moins de vraiment avoir euh, lu le scénario, en avoir beaucoup entendu parler, avoir beaucoup euh, regardé de vidéos de let's play ou en tout cas de résumés du jeu sur YouTube ou euh, ailleurs. Mais si vous ne connaissez pas le jeu, malheureusement, vous allez être largué. C'est le principal inconvénient, mais en même temps, c'est la plus grande force de ce film. Donc, de quoi parle ce film Suite aux événements de Final Fantasy VII et donc de la planète et de Iris qui ont défendu la rivière de la vie, qui a défendu la planète contre le météore invoqué par euh, Sephiros, et donc la mort de Sephiros en combat contre Cloud, suite à cela, des géostigmates, autrement dit une maladie de la peau, une maladie euh, qui intoxique les gens, est apparue et apparemment les gens pensent que ce serait une conséquence de la rivière de la vie euh, qui se serait vengée de tout le mal que leur aurait fait la Shinra Corporation, c'est-à-dire la société Shinra qui a exploité la rivière de la vie sous forme d'énergie Mako savoir que Final Fantasy VII est un jeu vraiment écolo. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, pour ceux qui le connaissent, vous le savez. Donc, ces géostigmates, en apparence, seraient une conséquence de la rivière de la vie. Mais en réalité, il s'agirait d'un trouble dans la rivière de la vie parce que Sephiroth serait toujours présent à travers les cellules de Genova, la calamité venue du ciel, l'extraterrestre qui est à la base du scénario, et qui aurait empoisonné la rivière de la vie de manière à recréer des incarnés, autrement dit des, des corps, euh, dans lesquels pourrait se réincarner l'esprit de Sephiroth. Et donc ce serait le retour de Sephiroth. Voilà, j'essaye vraiment de, de simplifier au maximum pour, pour ceux qui n'y connaissent pas trop. Après, c'est une vidéo 100% spoiler, c'est vraiment... Euh, une vidéo qui s'adresse aux fans de Final Fantasy VII. Donc, encore une fois, si vous ne vous connaissez pas, je vous conseille vraiment de faire le jeu. C'est un jeu qui vaut vraiment le coup. C'est un des plus grands RPG de tous les temps. Et Final Fantasy VII en est une digne suite. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le scénario. Maintenant, je vais vous parler des points forts et des points faibles. On va commencer par les points forts. Alors, ils sont tellement nombreux. Que ce soit au niveau du design, visuellement. Visuellement, c'est une prouesse. Voilà, Square Enix ont encore repoussé les techniques de l'animation. Ils l'avaient déjà fait pour Final Fantasy, euh, The Spirit Within, le film. Là, ils ont travaillé encore plus. Alors, ce n'est pas exactement la même technologie, ce n'est pas la même façon de concevoir le film que pour Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Là, il s'agit d'un film, tout simplement un film d'animation, mais pas un film d'animation du style Pixar, etc. Un film d'animation ultra réaliste. C'est d'une beauté à couper le souffle. Encore aujourd'hui, en 2020, le film peut donner des leçons à beaucoup de films, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des cheveux. Alors, bien évidemment, on fait encore mieux aujourd'hui, mais c'est très, 
très très bon pour l'époque et encore aujourd'hui ça n'a pas vieilli. Donc visuellement quasi irréprochable, les chorégraphies de combat sont époustouflantes et ça n'arrête pas. Sur les deux heures que dure le film, il doit y avoir plus d'une heure et quart, une heure et demie de combat. Et euh, c'est des, des combats jouissifs parce que entre la musique que, que nous les fans connaissons... Euh, le fait de voir apparaître une invocation comme Bahamut, le fait de revoir le combat, de, de voir un nouveau combat Cloud contre Sephiroth, le fait de revoir tous les personnages qui se battent côte à côte, et, et Tifa, qui est juste magnifique. Visuellement, c'est pour moi la meilleure version de Tifa, sans compter celle de Final Fantasy VII Remake. Euh, voilà, le, le design, bref, c'est du, du Tetsuya Nomura, c'est classe, c'est fashion, mais en même temps, c'est pas, pas moche, parce qu'il y a des, des modes vestimentaires qui sont LED, là, c'est fashion et c'est stylé, donc, euh, visuellement, au niveau des combats, c'est impeccable, au niveau des décors, des vêtements, des costumes, c'est impeccable, on rappelle, c'est du virtuel, il hein, n'y a rien de réel. Et au niveau des musiques, c'est Nobuo Uematsu qui s'y colle. Et j'ai envie de dire que là, il, il s'est donné les moyens de ses ambitions avec, avec des chœurs, avec euh, des instruments qu'il n'avait peut-être même pas utilisés jusqu'à présent parce que les limitations euh, techniques des consoles. Donc euh, là, c'est digne d'une bande originale de films de cinéma euh, grandiose. Tous ces points-là sont au service d'un scénario qui est, mais alors j'ai envie de dire, pour moi épique, mais qui peut décontenancer euh, quand on a joué que à Final Fantasy VII, l'original, ça peut un petit peu décontenancer. Il faut vraiment euh, prendre en compte toute la compilation de Final Fantasy VII, en particulier Crisis Core, puisqu'il y a pas mal de, de points communs avec, euh, avec Zack. Bien évidemment, Final Fantasy VII, l'original, il faut l'avoir bien en tête, parce qu'il y a énormément d'allers-retours, de flashbacks, de références... Après, il y a beaucoup d'easter eggs, je ne vais pas vous en faire toute la liste, des matérias en passant par des endroits, des lieux, même la manière dont commence le film, c'est la manière dont se termine Final Fantasy VII, le jeu, donc beaucoup d'easter eggs. Après, le gros problème, et là, j'ai envie de dire, pour moi, ça n'est pas un problème, ce sera un problème pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est que si vous n'avez pas joué au jeu, vous allez être largué, vous n'y comprendrez pas grand-chose, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces de réincarnation, de cellules de rivière de la vie, c'est quoi ces espèces de monstres qui débarquent on ne sait pas où, euh, euh, les mecs qui font des bombes dans l'air, des bombes à plusieurs centaines de mètres de hauteur, oui c'est absolument pas réaliste, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est un RPG. Donc euh, oui, si vous ne connaissez pas le jeu, vous allez être perdu. Et c'est pour ça que le film, je pense, n'est pas sorti au cinéma, parce qu'il n'aurait pas marché. Par contre, en exploitation directement en DVD, euh, DVD et Blu-ray, Là, oui, ça cartonne parce qu'il y a énormément de fans de Final Fantasy VII dans le monde, moi le premier. Maintenant, pour les fans comme moi, c'est juste épique. Voilà, c'est du frisson, c'est ce que je voulais voir. C'est pas une adaptation, c'est une suite du jeu, mais c'est vraiment très très bon. Donc voilà, le principal défaut est à la fois euh, sa, plus, sa plus grande force, la faiblesse du film et sa plus grande force, c'est-à-dire que ça s'adresse aux initiés. Énormément de fan service, mais moi j'aime le fan service, donc je ne considère pas que c'est une faiblesse. Par contre, là où ça pêche, même pour les fans, et je dis ça parce que j'ai revu le film donc il n'y a pas longtemps pour pouvoir en faire la critique, et je me suis dit, ah oui quand même, c'est vrai que c'est un petit peu abusé, c'est qu'il y a certains dialogues qui confinent parfois au ridicule, et ces dialogues sont prononcés par des personnages qui ne sont pas travaillés. Il y a notamment trois nouveaux personnages, Kadage, Loz et Yazoo, sur ces trois nouveaux personnages, il n'y en a que un qui est plutôt bien développé, même si ce n'est pas extraordinaire. Les deux autres sont totalement laissés de côté. Et c'est vrai que leurs dialogues sont assez pauvres, voire même parfois ridicules. On a l'impression que c'est des dialogues enfantins, voire euh, plus qu'enfantins. Malgré tout le sérieux, malgré tout l'investissement de Tetsuya Nomura et Kazushige Nojima, donc euh, à la direction et au scénario, c'est vrai que ces quelques petites faiblesses font un peu tâche. Mais rien qui ne gâche profondément le plaisir de visionnage. Ça fait partie de la compilation de Final Fantasy VII, il faut le voir. Maintenant, est-ce que Final Fantasy VII Remake Partie 2 ou Partie 3 prendront en compte les événements de Final Fantasy VII Advent Children Je ne le sais pas, je l'ignore, je l'espère. Quoi qu'il en soit, ben j'ai envie de dire, voilà un vrai Final Fantasy. Si vous ne savez pas ce que sont les Final Fantasy, que vous regardez le film et que vous appréciez, mettez-vous à jouer au Final Fantasy. Si vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc totalement incohérent, j'aime pas du tout, ben forcément vous n'aimerez pas les jeux, en particulier le 7. Moi, c'est un kiff, je l'ai vu presque, allez, je ne vais pas 
abusé non plus, mais j'ai dû le voir 6 ou 7 fois. Je ne vais pas dire 10 fois, mais 6 six, six fois, c'est sûr. Peut-être 7 peut fois. Et je ne m'en lasse jamais. J'ai la bande originale, je l'écoute en boucle. C'est vraiment un kiff. Voilà une adaptation de jeu vidéo. Alors, qui n'est pas une adaptation de jeu vidéo, qui est la suite d'une adaptation de jeu vidéo, qui fait plaisir aux fans, qui honore les fans et qui a été conçu pour les fans et uniquement pour les fans. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien évidemment, je n'ai pas tout dit sur le film parce qu'en un quart d'heure, je ne peux pas tout dire non plus. Ce n'est pas une vidéo qui s'attelle à, à décrypter les moindres easter eggs, les moindres théories. Pour ça, je vous renvoie à mon ami Final Gear sur sa chaîne qui fait du Final Fantasy et puis il y en a d'autres, hein, des youtubeurs. Moi, je parle des adaptations de jeux de jeu vidéo pour les personnes qui ne connaissent pas ces jeux. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à retrouver tous les autres numéros d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Au mois d'octobre, il va y en avoir d'autres. Là, on se retrouve la semaine prochaine avec du Final Fantasy XV. D'abord, Brotherhood, la série animée. Et ensuite, ce sera King's Glaive, le film d'animation. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres critiques de films et de séries sur la chaîne qui n'ont rien à voir avec des jeux vidéo. Allez-y les voir, likez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous. Passez un bon week-end. Ciao tout le monde.